ማታናው ድሌ የባይደን ጭፈራ ምን ግዜም ተስፋ ለመቅረጥ የማታ የማታም ይሆን የተመኙት ሊያስገኝ እንደሚችል ጆን ባይደን ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ የፈለጉትን እስኪያገኙ ደከመኝ ስለቸኝ አለማለት የተጋረጠውን ጋር የጣ ሁሉ የተጋተሩ ማለፍ በመጨረሻው እንደሚክስ የጆን ባይደን ህይወት ጉዞ ያመለክታል ያሜሪካ 46ኛ ፕሬዝዳንት ሆነው የስልጣን ወንበሩን ያዙት ጆ ባይደን ከዚህ ደረጃ ለመውጣት ትግል የጀመሩት ከ33 አመታት በፊት ነበር ለፕሬዝዳንትነት ምርጫ ውድድር እየቀረቡ ሲያደናቅፋቸው የቤተሰብ ጉዳይም ሲያግዳቸው እስካሁን ድረስ ቆዩ ግን አልተሸነፉ የታገሰ ሰው ያስቻለው ሰው የምትጣፍጣውን እንጆሪ ለመጀርገግ ይበቃልና ጆን ባይደንም በስተርጅናቸው ጉርጓዳቸው ተመሶ ልጣቸው ተርሶ ሳለ በ78 አመታቸው የተመኘዋትን አገኘዋት አሉ። ጆን ባይደን የተባበሩት የአሜሪካ አግዛቶች ፕሬዝዳንት ሆኑ። This is America's day. This is democracy's day. Yeh, ya America kan no. Yeh, ye democracy kan no. Yetasfa na yetarikan. Zare menna kabro yetodadarin mashinef aidellem. የምና ከብረው የዲሞክራሲን ውጤት ነው የህزب ፍላጎት ተደምጧል እንደገና ዲሞክራሲ ውድ መሆኑን ተመረናል ዲሞክራሲ ተንገዳግሎ ነበር ወዳጆች ዲሞክራሲ በዚህ ሰዓት ግን አሸንፏል ፕሬዝዳንት ጆን ባይደን በ1979 ዓመተ ምህረት ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ቀርበው ነበር ግን የእንግሊዝን ሌበር ፓርቲ ሊቀ መንበር ንግግር እንደራሱ አድርጎ ተጠቅሞበታል ተብለው የሚያዋክባቸው በዛና ከውድድሩ ጪ ሆኑ እንደገና በ2000 ዓመተ ምህረት ከፓርቲያቸው ውክልና ለማግኘት ውድድር ጀመሩ ግን አባ ከና የሚላቸው ጣፋና ከውድድሩ ወጡ በባራክ ኦባማ የፕሬዝዳንትነት ስልጣን አመታትና የርሳቸው ምክትል ፕሬዝዳንትነት ከተፈጸመ በኋላ ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ተዘጋጁ ግን ትልቁ ልጃቸው በህመም ስለሞተ በሀዘን ውስጥ ስለወደቁ ውድድሩን ተውት ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው ባሁን ውድድር ቀንቷቸው ዋይት ሃውስ የገቡት ማታ ነው ድሌ ይያለ እንደሚጨፍረው ጎበዝ በመጨረሻው የልባቸውን አደረሱ እንግዲህ እድሜና ጤናውን ከሰጣቸው ለሚቀጥሉት አራት አመታት የአሜሪካን የህብስና የባህር ግዛት ሁሉ ይመሩታል Congratulations Mr. President and Madam Vice President. ሙሉ ስማቸው ጆሴፍ ሮሜንቲ ባይደን ነው። ግን አብዛኛው ንድሚያቸው ጆ ባይደን በሚለው ስማቸው ሲጠሩበት ኖሯል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለብዙ ነገሮች የመጀመሪያ ተብሎ የሚጠሩበት አጋጣሚዎች አሏቸው። ካሁኑ የሲመተ ባዓላቸው ስነ ስርዓት ጀምሮ ወደ ኋላ ባሳለፉት የፖለቲካ ህይወታቸው የመጀመሪያው ተብሎ የሚጠሩባቸው ስካሁን የሚያልተደፈሩ ነጥቦች አስመዝግበዋል በዝርዝርና ያቸው ጆ ባይደን ከዴልዌር ግዛት የሴኔት አባል ሆኖ ሲመረጡ 29 አመታቸው ነበር በአሜሪካ የሴኔት ታሪክ በ29 አመቱ አባል ለመሆን የበቃ ከባይደን በስተቀር እስካሁን አልታየም ጆ ባይደን የአሜሪካን የፕሬዝዳንትነት የምርጫ ውድድር አሸንፈው ስልጣን ያዙት በ78 አመት ከ60 ቀናት እድሚያቸው ላይ ሆኖ ነው በአሜሪካ የፕሬዝዳንቶች ታሪክ በ78 አመቱ አሸንፎ ስልጣን ያዘ መሪ አሜሪካ አስተናጋት ታውቅም በድሜ ትልቁ የተባሉት ትራምፕ እንኳን ፕሬዝዳንት የሆኑት በ70 አመታቸው ነው ራሳቸው ጆ ባይደን ያዛውንትነት እድሚያቸውን ገምተውት እድሜ የገፋ እንደመሆኑ ምክትል ፕሬዝዳንት አድርገው የመመርጠው ቶሎ የሚተካኝን ነው ብለው በውድድሩ ወቅት ተናግረው ነበር በደከመም በመተ ማለታቸው ነው 
ጆ ባይደን ተሰናባጭ ፕሬዝዳንት በሌለበት የስልጣን መረከቢያ ቃለ መሐላ ለመፈጸም ከ150 አመታት ወዲህ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመሸነፋቸው ተናደውና ቆርፈው የባይደንን አይኑን ያሳየ ብለው በስነ ስርዓቱ ላይ አልተገኙ። አሜሪካኖች የስልጣን ረክክክ በተነሳ ቁጥር ደረታቸውን ነፍተው ተካሻቸውን ሰቅለው የሚኩራሩበትን ስርዓት ትራምፕ ደርመሰውታል። ባይደንም ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ሳይጀባቸው ቃለ መሐላውን ለመፈጸም የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሆነዋል። ጆ ባይደን በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት ውስጥ በክብር ጠርቶ በክብር ተቀበሉ የሚያሳያቸው ሳይኖር የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ለመረከብም የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሆነዋል በልማዱ ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ተተኪውን ፕሬዝዳንት ወደ ዋይት ሃውስ ጠርቶ ያስጎበኛል ከጥቂት ራፍትም በኋላ አንድ ላይ ሲመታ በአሉ ወደሚከበርበት የምክር ቤቱ አደባባይ አብረው ይሄዳሉ ኩርፌ ጸናባቸው ትራምፕ ግን ይሄን ለማርተተው ባይደንን አልቀበልም ብለው በአሉ በሚከበርበት ወቅት ዋይት ሃውስ ለቀው ወደ ፍሎሪዳ ሄደዋል ጆ ባይደን ከሲመተ በአሉ በፊት ቃለ መሐላም ከመፈጸሙ በፊት ዋይት ሃውስ ሳይገቡ ያሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን የመጀመሪያው ሆነዋል ለነገሩ ዋይት ሃውስ ለስምንት አመታት የቆየበት ቤታቸው ነው ጆ ባይደን በአሜሪካ የመርጫ ታሪክ በ81 ሚሊየን ህዝብ በመመረጥ ከፍተኛውን የህዝብ ቁጥር በመያዝ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሆነዋል ጆ ባይደን እንዲህ እንዲህ ያሉ ብዙ ታሪኮች አሏቸው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፖለቲካው መስክ ሀገራቸው ለግማሽ መጥ አመታት አገልግለዋል ለጥቂት አመታት በአቃቢ ህግነት ካገለገሉ በኋላ በሴኔት አባልነት በተደጋጋሚ ተመርጠው 36 አመታት ሰርተዋል በባራክ ኦባማ የፕሬዝዳንትነት የስልጣን አመቶች ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል አሁን ደግሞ ይሄውና ፕሬዝዳንት ሆነዋል The people of this nation have spoken They delivered us a clear victory የዚች ሀገር ህዝቦች ተናግረዋል ግልጽ የሆነ ድል እንድናገኝ አድርገውናል የሚታመን ድል ለኛ ለህዝቦቿ የሚወደል ያሸነፈነው በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቀውን የህዝብ ድምጽ አግኝተን ነው ጆ ባይደን በሕግ ዲግሪ ይዟል እድገታቸው ተመርታቸው የሴኔት አባልነታቸው ከዴልዌር ግዛት ነው መቃብሬም እዚህ ሆነው የሚሆነው ይላሉ ባይደን ሲናገሩ ባይደን በልጅነታቸው ኮልታፋ ነበሩ ተማሪ ጓደኞቻቸው ባነጋገራቸው ያሾፉ ያስቸግሯቸው እንደነበረ በህይወት ታሪካቸው ላይ መዝገባውታል መነኩሴ የሆነቸው አስተማሪያቸው ጭምር ታላቅ ግጥባቸው እንደነበረ አረሱት ነው መነኩሴቱ አስተማሪያቸው ሚስተር ቡቡ ባይደን ይያለች ስትጠራቸው ክፉልን ለቀ ወጥበትን ቀን ያስታውሱታል ይሄንንም የሰሙት የባይደን እናት ወደ አስተማሪያው ሄደው ሁለተኛ እንዲብለሽ በትጠሪው ይሄን ባርኔጣሽን ቦጫጭቄ ነው የምትጥልልሽ ብለው እንዳስፈራሯት ያስታውሳሉ ጆ ባይደን የጓደኞቻቸው ማላገጫ ለማለመሆን ኮልታፋነታቸውን የሚያሻሹልበት መፍትሄ ላይ አተኮሩ በመስተዋት ፍት ቆመው ያሪሾችንና የወላያን በትለርን ግጥሞች ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አነበቡ ወለቱን ያረሙ በቃላቸው በተደጋጋሚ ያነበንባሉ እናም ተሳካላቸው በዚህም ትጋታቸው መኮላተፋቸው ቀርቶ ይሄው በየመድረኩ ቃል ከቃል ያቀባበሉ እንዳሻቸው ለመናገር የሚችሉ ፖለቲከኛ ሆኑ ንግግራ ሳማሪን አድናቂ በሆነው የአሜሪካ ህዝብ ዘንድም ተደናቂ ተናጋሪ ለመሆን ይችላል የጆ ባይደን ሲመታ ባል የጎደለው ጎርዶ እንደጊዜው ሆኖ ተከበረ በኮቪድ 19 ወረርሽ ምክንያት እንደቀድሞ ከዋይት ሃውስ እስከ ካፒቶል ያለው ሰፊ ጎዳና በሰው እንዲጨናነቅ አልተፈቀደም በበአሉ ላይ የተገኙት ተራርቀው የተቀመጡ ዲፕሎማቶች አታሾችና የአሜሪካ ተላላቅ የተባሉና የተመረጡ ሰዎች ናቸው ቀደምቶቻቸው ፕሬዝዳንቶች ክሊንተን ትንሹ ቡሽና ኦባማ ከነሚስቶቻቸው ተገኝተው በአላቸውን አድምቀውላቸዋል የሶስቱም ፕሬዝዳንቶች ሚስቶች ሄላሪ ላውራና ሚሼል 
የወይን ጠጃ ጠየመውን ቀይና ሰማያዊ ቀለም ያለው ቀሚስ ለብሰው ነው የተገኙት ይሄም ለዲሞክራቶችና ለሪፐብሊካኖች አንድነት ያላቸውን ተስፋ የሚያሳይ ምልክት እንደሆነ ተቆጥሯል እንደ ስርዓቱ ባይደን ከሺ 893 አመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት ለ127 አመታት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቃለ መሐላ በፈጸመበት መጽሐፍ ቅዱስ መሐላቸውን አስራዋል ባለቤታቸው ዶክተር ጂልትራስ ባይደን ይዘውላቸው ግራጃቸውን በወንጌሉ ላይ ይጭናው የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰብሳቢ የነገሯቸውን እየተቀበሉ ምላዋል I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute office of president of the United States. Ani Joseph Robert Biden Jr. የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ቢሮ በታማኝነት ለመምራት ገመንግስቱን በሚቻለኝ ሁሉ ለመጠበቅ ለመተግበር መሐል ላይ ሰጥቻለሁ ለዚህም እግዚአብሔር ይሽዳኝ ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሲመሉበት ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ቀደም መስል ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው በተሰየሙባቸው ሁለት አመታት በዚህ ወንጌል ምለውበታል እድሜ ጠገብ ሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ሶስ ጊዜ ለማማል ከኒክሰንና ከተልቁ ቡሽ ቀጥሎ ባይደን ሶስተኛው ፕሬዝዳንት መሆናቸው ነው የቃለ መሐላው ስነ ስርዓት እንደተፈጸመ የቀረበላቸው የካዲላክ ፕሬዝዳንታዊ መኪና የታርጋ ቁጥሩ 46 ነው ይህም 46ኛው ፕሬዝዳንት መሆናቸውን ለማመልከት ነው አዲስ ተመራጮ ፕሬዝዳንት ዋይት ሃውስ ሲደርስ በመጀመሪያ የሚያዩ ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት የሚጽፍለትን ማስተዋሻ ነው ማስተዋሻው የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ማህተምና የፕሬዝዳንቱ ፊርማ ታጥሞበት በኦቫል ኦፊስ በሚገኘው ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣል ስከዛሬ የተቀባበሉት ፕሬዝዳንቶች የመልካም ስራ ዘመን መኝቶትና ምክር ይጽፋሉ። ፕሬዝዳንቶቹ ከፍተው እንዳዩትም ለፕሬስ ሰዎች ይፋ ያደርጋሉ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከነበረው የስልጣን ርክክብ ስርዓት ውስጥ ያላጓደሉት ማስተዋሻ ጽፈው መሄድ ነው። ግን ምን እንደጻፉ ለጊዜው አልታወቀም። ደብዳቤውን ከፍተው ያዩት ፕሬዝዳንት ባይደንም ትራምፕን ከመአነጋገሪያ በፊት ይፋ አላደርገም ብለው ዘግተዋል። ግን በደፈናው ደገኛ ወይ መልካም ጽሁፍ ነው ብለዋል ምን ጽፈውላችሁ ይሆን ፕሬዝዳንት ባይደን በቤተሰባቸው በኩል የሚሰቀጥጥ አሰቃቂ ገጠመኝ ፈትኗቸዋል በ29ኛ አመታቸው ሴናተር ሆነው ከተመረጡ አንድ ወር በኋላ እጅግ ያሰቀቃቸውን አደጋ ተጋፍጠዋል የቀድሞ ባለቤታቸውና የሶስት ልጆቻቸው እናት ኔሊያ የሺ 965ቱን የገና በዓል በደስታ ለማክበር ስጦታዎችን ሊገዙ ወደ ገበያ ያወጡ። ሶስቱንም ራስ በራስ ይወልዷቸውን ህፃናት ልጆቻቸውን ይዘዋል። በማሽከርከር ላይ እንዳሉ አደጋ ገጠማቸው። ባለቤታቸው ኖልያና ያንድ አመት ልጃቸው ወዲያው ሞቱ። ሁለቱ ህፃናት ልጆች ከባድ ቁስለኛ ሆነው ሆስፒታል ገቡ። ያን ሰሞን ደግሞ ሴናተር ባይደን የዋሽንግተኑን ቢሮአቸው ለመረከም የተዘጋጁበት ሰሞን ነበር። ሴናተር ባይደን በምን አይነት አሰቃቂ በረዶ እንደተመቱ መገመት አይከብድም በህፃን ልጆቻቸው አጠገብ ሆነው ሲያስታምሙ የሴኔት አባሎች ቃለ መሐላ ላይ የሚፈጸምበት ቀን ደረሰ ባይደን በስንት ትግልና ውድድር ያገኙትንና በአሜሪካ የፖለቲካ ተቋም ከፍ ያለውን መስሪያ ቤት መከላቀሌ ቀርቶብኝ ልጆች የነጠበቃለ ዋሉ ምክር ቤቱ ሌላ ተመራጭ አገኛል የኔ ልጆች ግን ሌላ አባት ላይ አገኙ አይችሉም ማለታቸው ተጽፏል ይሁንና ሁሉም ነገር እንደሚያልፍ የተገነዘቡት የዲሞክራቶች የሴኔት አባሎች መሪ የነበሩት ማይክ ማንስፊልድ አጽናንተውና አግባብተው ስራቸውን እንዲቀጥሉ አረጋጓቸው ቢሆንም ቃለ መሐላ በመፈጸሚያው ቀን ከቁስለኛ ልጆቻቸው አጠገብ መለየት ስላልፈለጉ እዚያው ሆስፒታል እንዲመሉ ተደርጓል ልጆቻቸው ዳሙላቸው እሳቸውም የሴኔት አባል ስራቸውን የሚቀጥሉ ሆነዋል ፕሬዝዳንት ባይደን ያሁኗን ሚስታቸውን ዶክተር ጄል ትሬሲ ያቆምን የተዋወቋቸው የቀድሞ ሚስታቸው ከሞቱ አምስት አመታት በኋላ ነው በአሜሪካ ሁለት የማይተዋወቁ ጥንዶችን የሚገናኙበት ድል የማመቻቸት ለማድ አለ በአንድ ጓደኛቸው አማካይነት ሁለቱ ድንገት ተገናኙና ወሩ ተግባቡ 
ቀዳሚው ወይዘሮ ጂል ባይደን እንዳሉት ለአምስት ጊዜ ቀረበላቸው የተዳር ጥያቄ በመጨረሻ ተቀበሉ። ከዚያው ዲስ አይለያዩ ተዳራቸውም በአንድ ሴት ልጅ ተባርኮ ለ43 አመታት አብረው ቆይተዋል። ተቀዳሚው ወይዘሮ ዶክተር ጂል አስተማሪ ናቸው። ማስተማራቸውን እስካሁን ማላቋረጡ። አሁንም የፕሬዝዳንት ሚስት ሆነው ማስተማሪን እቀጥላለሁ ብለው አላሉ። ይህ ከሆነ በአሜሪካ ተቀዳሚ ወይዘሮ ሆኖ የግል ስራቸውን ለመስራት የመጀመሪያዋ ይሆናሉ ማለት ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በርጅም አመታት የሴኔት አባልነት ቆይታቸው ተጽኖ ፈጣሪ ከሚባሉት የሚመደቡ ናቸው። በሴኔቱ የውጭ ጉንምነትና የፈተ ኮሚቴ ሊቀ መንበርነት ረጅም ጊዜ ሰርተዋል። ፕሬዚዳንት ኦባማ ምክትል እንዲሆኑላቸው ሲጠይቋቸውም በውጭ ጉዳይ ግንኙነት በኩል ኦባማ ያላቸውን ክፍተት ሊሞሉ ይችላሉ ተብሎ ታምኖበት ነው። ፕሬዚዳንት ባይደን ባየር ንብረት ለውጥ በሴቶች መበጠባቃ በጤና አጣባበቅ በአደንዛይ እጽ ፖሊሲ በወንጀል ህግና በውጭ ግንኙነት ላይ በመሳሰሉት ዋና ተሟጋች መሆናቸው ይታወቅላቸዋል። ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ከፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ጋር የሚያስቀና መተባበርና መግባባት እንደነበራቸው ብዙዎቹ ያውቃሉ። ፕሬዝዳንት ኦባማ ምክትላቸው እንዲሆኑ ሲመርጧቸው እንዳንዳንዶቹ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ወንበር ጠባቂ መሆን እንደማይፈልጉ ሊሳተፉበት የሚችሉ የሥራ ድርሻ እንዲኖራቸው ጠይቀዋል። ፕሬዝዳንት ኦባማም ለባይደን ፍላጎት ተባባሪ ነበሩ። ሁለቱም የሴኔት አባል ሆኖ መተዋወቃቸው እርስ በርሳቸው እንዲህ ግባቡ ሳይረዳቸው አልቀረም ሁለቱም መሪዎች በጋራ ይሰሩ እንደነበረ ፕሬዝዳንት ኦባማም በትልልቅ ጉዳዮች ላይ የመጨረሻው ሳኔ ከመሳለፋቸው በፊት ለባይደን ያማክሯቸው እንደነበረ ተዘግቧል ኒውዮርክ ታይምስ እንዳለው ከሆነ አንድ ጊዜ ከወሰነ እስኪሞት ድረስ አመንበታለሁ ሲሉ ባይደን ለኦባማ ያላቸውን አክብሮት አሳይተዋል በየሳምንቱ በሀገር ውስጥ ከሌሉ በስተቀር የማያስተጓጉሉት አብረው መሳይ የሚበሉበት ቀን መደባዋል መግባባታቸው ወንድሜ ወንድሜ እስከመባባል አدرسዋቸዋል ባራክ ኦባማ ባይደን ከትራምፕ ጋር ባደረጉት ውድድር ድጋፋቸውን የአሜሪካን ህዝብ በመቀስቀስ ጭምር ረርተዋቸዋል ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በስልጣናቸው ማብቂ አካባቢ አክብሮታቸው ለመግለጽ ባይደንን በድንገት የሽልማት አስደንግጠዋቸዋል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በፈቃዱ ከፍተኛውን የሲቪል ሽልማት ሊሸልም ይችላል ያንን የፕሬዝዳንቱ የነጻነት ሜዳሊያ ከፍ ያለ ሽልማት ኦባማ ለባይደን ባላሰቡት ቀን ሸልመዋቸዋል። በዚያ ሽልማት ላይ ኦባማ ባይደንን የገለጿቸው ወንድሜ ብለው ነበር። ባይደንም ሳይያስቡት በተደረገላቸው ከፍተኛ ሽልማት በጥልቅ ተነክተው አልቀሰዋል። የባይደንና የኦባማ ግንኙነት ለሁለት ሳምንታት ተቋርፈው ሳይነጋገሩ ከተለያዩት ትራምፕና ፔንስ በእጅጉ ተለየ መሆኑ በግልጽ ይታያል። Joe for your faith in your fellow Americans for your love of country and for your lifetime of service that will endure through the generation Joe በአሜሪካ ህዝብ ላለ መተማመን ለሀገር ባለ ፍቅር ለትውልድ ለተላለፈው የህይወት ዘመን አገልግሎት በመጨረሻው የፕሬዝዳንትነት ጊዜ አሜሪካን ከፍተኛ ሽልማት የሆነውን የፕሬዝዳንቱን የነጻነት ሜዳሊያ ሲሸልመ ደስታ ይስማኛል I am pleased to award our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. President Biden ye Catholic amna takatay nacho. Bebaale simatu ulet wede Catholic beta Christian behedubet waqt ye mawachu lijachawun maqutariya yizaw taytawal. President Biden sigara yaqasu. አልኮል እደረሰበት አይደርሱ ግን ጣፋጭ ሲወስዱ በተለይ አይስክሪም ሲጠቀሙ የሰጠ ይታከታል ነው የሚባሉት ራሳቸው ማንዳንድ ጊዜ መቀለድ ሲያመራቸው ስሜ ጆሴፍ ባይደን የሞደው አይስክሪም ነው ይላሉ ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው የሚሰጣቸው ስጦታ ቸኮሌትና አይስክሪም ነው ታውያሉ የሚከለክሏቸውን ምስታቸውን እየተደበቁ እንደሚበሉ የልጅ ልጆቻቸው ተናግረውባቸዋል ከትራምፕ ጋር ባደረጉት የመርጫው ድድር ወቅት የገንዘብ ድጋፍ ላደረጉ ተቋማት የተሰጠው የአይስክሪም ስጦታ ዋጋ 10000 ዶላር መድረሱ ተሰግዋል።
ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ባብላጭ ሀዝብ ተመርጠው በስድብ እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ ያደረጉ ይዘረዝሯቸው የነበሩትን ዶናልድ ትራምፕን አሸንፈው የፕሬዝዳንትነቱን ስልጣን ማያዛቸው እንደም ያስደስታቸው የታመነ ነው ግን እንደ ባላንጣ የሚያወት የትራምፕ መንግስት ባይደን እንደሚሉት ያንሻፈፈው ለማቃናት ብዙ ፈተና ይጠብቃቸዋል ፕሬዝዳንት ባይደን ገና ስልጣኑን ከመረከባቸው የመጀመሪያ ስራቸው ያደረጉት ትራምፕ ተዕዛዝ የሰጡባቸውን ጉዳዮች መቀልበስ ነው የኮቪድ 19 ወረርሽኝን አያያዝ ባየር ንብረት ላውጥ ላይ አሜሪካ ያያዘችውን አቋም ካለም ጤና ደረጃት ጋር ያለውን የሻከረ ግልሙነት የስደተኞችን አገባብን የመሳሰሉትን ፖሊሲዎችና ተዛዞች እንዲቀለበሱ አዘዋል ከቬኒዙዌላ እስከ ኢራንና ከሩሲያ እስከ ቻይና ትራምፕ ይከተሉት የነበረውን አسرار በራሳቸው መንገድ የማቃናት ተግባር ባይደን ተያይዘውታል ኮቪድ ባደቀቀው ኢኮኖሚና በተከፋፈሉ አሜሪካኖች በበዙበት ጊዜ ስልጣን ማያዝ አድካሚ እንደሆነ ያጠራጥሩ በተለያዩ ችግሮች እንደ ንፍፍት የተወጠረችውን ሀገራቸውን እንዴት እንደሚያስተናፍሷትም ማሰብና መስራት ይተበቅባቸዋል ጊዜው እርሳቸው ነውና ሐላፊነቱም እርሳቸው ነው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዲሃሉ ጆ አሁን ጊዜው አንተ ነው አንተ አይ አም ሀምብል ባይ ዘ ትራስት ኢን ኮንፊደንስ ዩ ፕሌስድ ኢን ሚ አይ ፕሌጅድ ቱ ቢ አ ፕሬዝዳንት ስለተማመናችሁ ብኝ በጥልቀት ሰምቶኛል ፕሬዝዳንትነቱን የምቀበለው ለመከፋፈል ሳይሆን አንድ ለማድረግ ነው የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች እንጂ ቀይና ሰማያዊ ግዛቶች ብሎ ነገር ማየት ያስፈልገን አብራችሁስ ለቆያችሁ እና መስግናለን